வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜேகே நோட்ஸ் டிஎன்பிசி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேப்பரில் இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலாஸ் அண்ட் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் டா பார்க்க போகிற டாபிக் மெமரி ஸோ இந்த மெமரியில் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் ஸோ இது இது மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்வைர்டு மெமரி சைஸ் டிவைட் பை அவைலபிள் மெமரி சைஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சர்ட்டன் சிப்ஸ் கூட மெமரி சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம இன்னொரு மெமரியை வந்து பில்டு பண்ணோம் ஹையர் மெமரியை வந்து பில்டு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் ஒன் ஜிபி நம்மளுக்கு இருக்குது கையில் அதை வச்சு நம்ம ஃபோர் ஜிபி மெமரியை பில்டு பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு தேவையான நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சிப்ஸ் தேவைப்படும் அதாவது ஃபோர் ஜிபி டிவைட் பை ஒன் ஜிபி போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து நம்ம நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா மேலே நியூமினேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர் இருக்கிற யூனிட் வந்து சேம் யூனிட்டாக இருக்கணும் அதாவது பைட்டில் இருந்தோன்னா பைட்டில் இருக்கணும் கிளியம் பைட்டில் இருக்கணும் இல்லைனா பிட்ஸில் இருந்தோன்னா பிட்ஸில் இருக்கணும் ஸோ நம்ம ப்ரிஃபரபிளி பார்த்திங்கன்னா பிட்ஸில் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணி டைரெக்டாக நம்ம நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெக்வைர்டு மெமரி சைஸும் அவைலபிள் மெமரி சைஸும் ஒரே யூனிட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் பிட்ஸில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வேற வேறு யூனிட்ஸை பிட்ஸில் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பைட்டுன்ற போது அது எட்டு பிட்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் கிலோ பைட்னு சொல்லும்போது அது டூ போர் டென் இன்ட்டு எயிட் பிட்னு எதுக்கலாம் எயிட் பிட்ஸ் ஒன் மெகா பைட்னு சொல்லும்போது டூ போர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் பிட்ஸ்னு எதுக்கலாம் அப்புறம் ஒன் ஜிகா பைட்னு சொல்லும்போது டூ போர் தேர்ட்டி இன்ட்டு எயிட் பிட்ஸ்னு எதுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பைட்லேருந்து பிட்டுக்கு மாற்றுறது கன்வர்ஷன் ஸோ இதில் டூ போர் டென்ன்றது ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ போர் டென்ன்றது ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அடுத்த ஃபார்முலா சைஸ் ஆஃப் என் மெமரி மெமரியோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா டூ போர் என் இன்ட்டு எம் பிட்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் டூ போர் என் இன்ட்டு எம் இந்த இதில் தான் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இதில் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸ் எம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் டேட்டா லைன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸும் டேட்டா லைன்ஸும் கொடுத்துட்டு சைஸ் ஆஃப் த மெமரி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா சைஸ் ஆஃப் த மெமரி கொடுத்துட்டு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸு இருக்கும் அந்த மெமரியில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸ் இருக்குன்னு கே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணோம் சைஸ் ஆஃப் மெமரி ஈக்குவல் டு டூ போர் என் இன் டூ எம் பிட்ஸ் அடுத்த ஃபார்முலா எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு மெமரி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணும்போது சைஸ் ஆஃப் என் மெமரி எப்படி இருக்குன்னா டூ போர் என் இன் டூ எம் பிட்ஸ் தான் ஜென்ரலு இதில் எம்ன்றது டேட்டா லைன் ஸோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்க்கு டேட்டா லைன் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு ஸோ டூ போர் என் இன் டூ எயிட் பிட்ஸு டூ போர் என் இன் டூ எயிட் பிட்ஸு ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு ஃபார்மட்டில் எதுனா டூ போர் என் பைட்ஸ் டூ போர் என் பைட்ஸ் ஸோ எட்டு பிட்டுன்னும் போது அது வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் பைட்டு ஸோ டூ போர் என் பைட்ஸு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸ் இப்படி வச்சு நம்ம வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசர் மெமரி இன்டர்ஃபேஸில் சைஸ் ஆஃப் த மெமரி கண்டுபிடிக்கலாம் மெமரி டாபிக்கில் இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்தோம் அந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு நம்ம சில ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் இஃப் த மெமரி சிப் சைஸ் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பிட்ஸ் தென் த நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் ரெக்வைர்ட் டு மேக் அப் ஒன் கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரி யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பிட்ஸ் நம்ம கிட்ட மெமரி சிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம பில்டு பண்ண வேண்டிய மெமரி வந்து ஒன் கிலோ பைட்ஸ் மெமரி ஸோ இப்போ இதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் தேவைப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் ரெக்வைர்ட் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் ரெக்வைர்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸுக்கு ஃபார்முலா ரெக்வைர்டு மெமரி ரெக்வைர்டு மெமரி சைஸ் டிவைடட் பை அவைலபிள் மெமரி சைஸ் ரெக்வைர்டு மெமரி சைஸ் டிவைட் பை அவைலபிள் மெமரி சைஸ் இதுதாங்க ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ரெக்வைர்டு மெமரி சைஸும் அவைலபிள் மெமரி சைஸும் சேம் யூனிட்டில் எழுதணும் ஸோ நம்ம
எயிட் வருங்க சரிங்களா இன் டூ ஒன் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வர்றது டூ ஃபோர் டூ ஸோ டூ ஃபோர் டூன்றது ஃபோர் வரும் இன்டூ எயிட் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் போடும்போது தேர்ட்டி டூ வருங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ரெக்வைர்டு நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டினை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா ரெக்வைர்ட் மெமரி சைஸ் டியூட் பை அவைலபிள் மெமரி சைஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளான மெமரி சைஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டு ஒன் பிட்ஸு நம்ம மேக்கப் பண்ண வேண்டிய மெமரி வந்து ஒன் கிலோ பைட் ஒன் கிலோ பைட்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் கிலோ பைட்ஸை நான் வந்து பிட்ஸில் எழுதிக்கிறேன் பிட்ஸில் எழுதும்போது டூ ஃபோர் டென் இன்டு எயிட் பிட்ஸ் வரும் ஸோ ரெக்வைர்ட் மெமரி சைஸ் அப்படியே வேலையில் டூ ஃபோர் எயிட் டென் இன்டு எயிட் டிவைட் பை அவைலபிள் மெமரி சைஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டு ஒன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அகைன் இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை டூ ஃபோர் எயிட்டாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ டூ ஃபோர் டென் மேல் நியூமினேட்டில் இருக்குது கீழே டூ ஃபோர் எயிட் இருக்குது இது அடிச்சுனா வச்சுக்கலாம் டூ ஃபோர் டூ வரும் ஸோ டூ ஃபோர் டூ வேல்யூ ஃபோர் இன்டு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சிப்ஸ் கிடச்சிடும் அது வந்து தேர்ட்டி டூ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த ப்ராப்ளம் ஏ மைக்ரோ ப்ராசஸர் வித் டுவெல் பிட் அட்ரஸ் பஸ் வில் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் டேஷ் கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்ட் மெமரி இன்டர்ஃபேஸிங் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் மெமரி இன்டர்ஃபேஸிங்கில் சைஸ் ஆஃப் த மெமரி சைஸ் ஆஃப் த மெமரி மெமரி ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் சைஸ் ஆஃப் த மெமரி சைஸ் ஆஃப் த மெமரி சைஸ் ஆஃப் த மெமரி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் என் இன்டு எயிட் பீட்ஸ் ஆர் டூ ஃபோர் என் பைட்ஸ் இது பார்த்துங்களா ஏன்னா எட்டுன்றது மைக்ரோ பாஸ் இருக்குது டேட்டா லைன் எட் எயிட் பீட்ஸ் ஸோ இது நம்ம டூ ஃபோர் என் பைட்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமில் கிலோ பைட்ஸில் கேட்டிருக்காங்க கிலோ பைட்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸ் எவ்வளோ என் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸு டுவெல் நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது டூ ஃபோர் டுவெல் பைட்ஸ்னு வருங்க டூ ஃபோர் டுவெல் பைட்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம கிலோ பைட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதனால் இதை வந்து டூ ஃபோர் டென் இன்டு டூ ஃபோர் டூ இப்படி ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் டூ ஃபோர் டுவெலில் டூ ஃபோர் டென் இன்டு டூன்னு எழுதிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டூ ஃபோர் டென்னுன்றது கே ஸோ இப்போ டூ ஸ்கொயர்ன்ற போது ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் டூ ஃபோர் டென்ன்றது கே கிலோ பைட்ஸ்னு வந்துடுங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சைஸ் ஆஃப் த மெமரி ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் இது வரைக்கும் சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் த நம்பர் ஆஃப் மெமரி சிப்ஸ் நீடட் டு டிசைன் எயிட் கே பைட் மெமரி யூசிங் த மெமரி சிப்ஸ் சைஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இன்டூ ஒன் ஏஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அடுத்த ப்ராப்ளம் இது உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் தான் த அட்ரஸ் லைன்ஸ் ரெக்வேர்ட் டு இன்டர்ஃபேஸ் எயிட் கே பைட் மெமரி சிப் வித் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஏஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கம்பெனி இன்ஜினியர் சர்வீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு